Coucou tout le monde Donc aujourd'hui je viens vous montrer ma petite routine euh, nettoyage soin visage du soir. Hein donc on est vendredi soir, donc aujourd'hui je vais me faire effectivement un, bon, un démaquillage classique parce qu'en plus je suis pas énormément maquillée, j'ai pas spécialement fait mon teint aujourd'hui, juste un peu poudré pour pas trop matifier. Euh, j'ai pas fait mes sourcils, je me suis fait un trait de liner mais à la poudre et puis j'ai mis du mascara euh, paillette. Voilà, pour tester le mascara paillette de chez PB. Donc je vais me faire un petit démaquillage classique et puis bah, ce soir je vais me faire un peeling avant d'aller prendre ma douche. Donc le soir en général je ne me lave pas les cheveux parce qu'en ce moment je préfère les laver le matin. Ou alors je les lave, euh, je vais à la piscine des fois le matin donc je les lave après la piscine. Voilà. Donc après, voilà, je, je me mets les cheveux pour pas, que ça me, pour pas que mes petits cheveux viennent se coller sur mon paysage. Et j'utilise mon, euh, mon petit torchon microfibre comme ceci qui va me servir à me nettoyer les yeux et le visage en entier. Donc comme j'ai un maquillage qui n'est pas très 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 chargé, je vais utiliser pour le démaquillage des, de la partie Euyal, vous voyez, Euxal, voilà, Euxal ou Euyal, en fonction de ce que vous préférez. Donc au niveau de la partie euh, des yeux, je vais démaquiller avec le Mixa Expert Peau Sensible, la gelée démaquillante apaisante, à extrait de rose, comme ceci. Au final, je l'aime bien. Il ne faut pas en mettre trop parce que sinon, effectivement, ça fait plus un truc gluant. Donc, en même temps, je, voilà, je mets deux pompes sur un côté. Voilà, sur un côté. Et après, je rabats les deux côtés. Comme ça, après, je peux mettre en même temps. Donc, je tamponne. Histoire d'imbiber le produit. Bon, là, je démaquille quand même les sourcils alors que je ne suis pas maquillée. Mais d'habitude, je tamponne aussi les sourcils. Et après, j'y vais euh, dans ce sens-là. Vous m'y voyez Oui. Voilà, pour bien enlever le mascara sans... Sans abîmer les cils, après j'y vais en montant. Voilà. Bon, ce qui est bien avec la gelée des maquillants, en tout cas, moi, euh, j'en suis pas du tout euh, allergique ou quoi au caisse. Ça me picote pas les yeux, en fait. Parce que là, à force de faire ça, en haut, en bas, machin, puis des fois, je me nettoie même la muqueuse, en fait, quand je mets du noir dans la muqueuse. Ça me pique pas les yeux. Bon, après, j'en ai pas une quantité industrielle, mais bon. Donc un coin en haut, un coin en bas, mais pas de tourbillon comme ça pour pas me casser les cils et pour pas m'en arracher. Bon, du coup ça m'a mis un peu de paillettes partout. Et ensuite je euh, me démaquille le visage avec l'eau micellaire B2O de chez Etat Pur Bio Mimétique. Voilà. Ce que m'avait envoyé euh, Emma que j'ai commencé quand je suis arrivée là et donc qui est déjà bien descendu pour un 400 ml. Donc là j'en applique un petit peu généreusement sur mon sur une autre partie du microfibre et là j'y vais allons-y gaiement donc je me redémaquille pas les yeux en fait je fais le tour hein. je fais quand même le dessous des yeux parce que j'ai vu que j'ai mis pas mal de paillettes du fait que j'avais un mascara pailleté voilà bon, comme j'ai pas vraiment fait le teint non plus que ça et puis que je vais à la douche après je force pas non plus sur le démaquillage des oreilles et, et du cou parce que je sais qu'aujourd'hui j'ai pas forcé sur le maquillage. Donc ça, ça va maintenant partir à la corbeille de linge sale. Je me rince l'eau micellaire parce que j'ai besoin de la rincer avec euh, bah, de l'eau euh, en vaporisateur. Bon, en ce moment, je termine. Il ne reste pas grand-chose. La Evoluderm. Alors, ils appellent ça atomatiseur, atomiseur. Pardon, atomiseur. Moi, j'appelle ça un brumisateur. Bon, j'en ai quand même une bonne couche. Et là, par contre, je les suis en tapotant. Oh. Un peu vaporisé dans le cou, voilà. Et je termine avec mon fond. Mon fond de d'eau de, 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 aromatisé de jasmin. Et je vais passer, euh, à mon avis, euh, ce week-end, je vais passer au, à l'eau aromatisée de Thierry. Donc je m'en sers ça vraiment pour, euh, voilà, pour parfaire le, le démaquillage, mais surtout pour euh, rafraîchir et raviver un peu euh, mon teint. Donc là par contre je tamponne euh, légèrement le surplus. Et voilà, on est bon. Tac tac, je vais ranger une fois qu'on aura terminé. Et donc ce que je vais faire en plus ce soir, alors que d'habitude je vais directement à la douche, Là, ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais m'appliquer le peeling qui est une révélation. C'est la seule chose de la marque qui qui m'a vraiment plu, étonné et tout le tout le tout team, c'est de chez Murad et c'est effectivement un peeling, le Radiance Peel. Donc c'est un peu un peeling anti-âge. 
Voilà. Donc moi, je l'applique avec mon pinceau, toujours. Vieux réflexe euh, du CAP. Puis au moins, ça permet de ne pas se salir les mains. Quand on a un truc urgent à faire derrière, on jette le pinceau dans l'évier. Et on a toujours les mains propres pour aller directement faire autre chose. Je ne sais pas si vous avez mis un truc dans le four ou sur le feu. ou Si ça sonne à la porte, au moins, vous n'avez pas les mains euh, pleines de produits. Vous n'êtes pas obligé de vous laver les mains tout de suite derrière. Voilà. Je trouve ça beaucoup plus pratique pour l'étaler en fait. Donc ce peeling là, ce que j'aime c'est vraiment c'est aux acides de fruits. Il est quand même super efficace parce que dès l'application on sent quand même une, une sensation de fraîcheur et un début de picotement. Et au bout de 5 minutes vous sentez vraiment que ça attaque quoi. Vous sentez comme des petits... Comme des petits bonhommes d'acides de fruits qui vous grignotent la peau. Donc ils disent bien qu'il faut le laisser euh, agir pendant 10 minutes. Et après qu'il faut le rincer. Donc moi c'est ce que je vais faire. Après je vais vous laisser pendant 10 minutes. Non je rigole pour vous. Ce sera un quart de seconde. Mais moi je vais réellement aller euh, laisser poser pendant 10 minutes. Voilà. Bien sur les parties euh, où il y a de quoi manger. En peau morte et en imperfection. Voilà. Donc du coup euh, je vais euh, couper là. Hein je vais laisser pendant 10 minutes... Euh, les acides de fruits grignotés, euh, toutes mes peaux mortes et mes trucs. Et euh, bah, en même temps, je vais ranger euh, la partie euh, nettoyage et je vais nettoyer le pinceau. Voilà, je vous retrouve tout de suite après. Bye, coucou Donc voilà, ça fait 10 minutes, j'ai toujours la sensation de fraîcheur. Alors c'est bizarre, ça fait fraîcheur, mais en même temps, on sent que ça chauffe. Euh, vous savez, des fois, le, le chaud euh, euh, gèle. Enfin, ça nous fait une sensation de froid. Et inversement, des fois, le gel euh, nous fait une sensation de chaleur. Là, ça fait un peu la même chose. Je ne saurais pas décrire si ça me brûle ou si ça me gèle ou si ça me congèle, en fait, euh, le visage. Mais je sens effectivement euh, comme des petits picotements, etc. Comme si, effectivement, c'était en train d'agir. Ça ne me fait pas mal. Euh, après, il y a une odeur quand même spéciale. Hein. <rire> voilà. Donc, en gros, je fais ça une fois par semaine. Euh, J'essaye de, de choisir un soir où, voilà, je suis tranquille. Là, Simon n'est pas là. Il est sorti avec un, un copain. Donc, je prends soin de moi ce soir, par exemple. Voilà. Euh, donc je vais me rincer, hein. donc j'ai sorti mes deux petites éponges, je ne vais pas vous faire attendre dans le vide, comme ça. Donc du coup je vais recouper, je reprends tout de suite après. Coucou. Ça y est, je viens de me rincer le viso, donc je le sèche comme ceci. Voilà, je tamponne, je tamponne. Et en général, voilà, pour retirer le calcaire, je ressors mon eau aromatisé de jasmin. Donc là, ça n'a pas d'effet de... Enfin, si, ça rafraîchit parce que ma peau est quand même un petit peu à la suite d'un peeling. On sent quand même que la peau est un peu plus... Voilà, quand vous faites du vent, vous sentez plus le vent en frais qu'autre chose. Mais en fait, là, je mets toujours, une fois que j'ai passé de l'eau sur mon visage, que ce soit effectivement le brumisateur ou que ce soit surtout l'eau calcaire d'ici, qui est vraiment très calcaire, hein, qui au bout de deux mois nous a entartré euh, la, la tassimo, par exemple. Euh, et bah du coup, je mets toujours un petit coup. Euh... Puis en même temps, ça permet de l'utiliser aussi, hein. Voilà, donc maintenant est venue l'heure de la douche. Alors ce que j'utilise sous la douche, parce que j'ai terminé là hier euh, le gommage que je, vous a, que je vous avais montré dans ma routine euh, du matin, euh, j'ai terminé le gommage, j'ai terminé mon neutrogéna pour le visage, donc je vais enfin pouvoir commencer euh, ce qu'Emma m'a envoyé le mois dernier, qui est euh, le gel exfoliant vivifiant, que je ne vais pas utiliser ce soir, mais que je vais utiliser par exemple dès demain matin. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait un peeling, donc je vais pas en plus me refrotter le visage. Hein. Donc, je vais pas utilisé ce soir. Par contre, ce soir, je vais sans doute voilà, me renettoyer un petit coup avec mon gel nettoyant fraîcheur de chez Casino, qui nettoie et purifie en douceur, à l'extrait d'aloe vera et aux fleurs de lotus, la vitamine E. Voilà. Donc, je vais à la douche et puis bah, quand je ressors de la douche, je vous montre un petit peu bah, tous les autres produits que j'applique à la sortie de la douche. Voilà, bisous à toutes. Re, 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 coucou donc j'ai pris ma douche, j'ai même pris le temps de me crémer et euh, j'ai enfilé une brassière histoire de pas faire comme si j'étais nue. Donc euh, bon là euh, ma peau a eu le temps de sécher mais je sens que ça tiraille un peu donc euh, je m'asperge toujours avec ma, ma petite eau aromatisée de jasmin. Hop Bon, dans la routine que j'ai là actuellement, euh, qui n'est pas folichon folichon, hein, vous l'avez vu euh, 
Vous l'avez vu euh, quand je vous en ai parlé au matin. Euh, J'ai un sérum, mais c'est un sérum éclat avec des nacres et il est assez petit. Et euh, donc je le, je le réserve pour le matin. Sinon, du coup, pour le soir, je n'ai pas du coup de, de, de sérum. Tant pis. Mais la crème est beaucoup plus riche que celle de jour, donc euh, ça fait l'affaire. Mais euh, là, j'applique euh, le contour pour les yeux de chez Lirac. Euh, Dioptie crème. Crème réparatrice. Des rides. Dolly Tranguler. Hop. Hop, et sur le dessus. Moi, je n'ai pas mis trop d'excédent, mais d'habitude, quand j'ai de l'excédent, je fais aussi le contour des lèvres. Le petit tridut des lèvres. Et donc, euh, comme je disais, en ce moment, j'ai la routine de chez Florence par nature, grenade éclat. J'ai la crème de jour, la crème de nuit et le, le sérum nacré. Pour le sérum, ça passe encore. Mais alors, les crèmes-là, mon Dieu, que ça pue. Puisque c'est 99% naturel. Mais pourtant, c'est pas marqué que c'est forcément bio. Mais effectivement, il n'y a pas de parfum. Donc, ça sent... Euh... Hop. J'applique ma petite crème, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Je lisse, voilà, par lissage. Histoire de tirer au maximum les rides. Et conserver au plus longtemps l'ovale de mon visage. Sans relâchement, sans affaissement. Voilà. Je m'essuie mes petites mémines. Et après, ce que je fais aussi en ce moment, c'est que je mets le double cil de chez euh, Mavala. Hop. J'ai envie de reprendre une petite cure comme ça, parce que je vous avais dit que... L'huile de rissa en ce moment avec la chaleur, ça me coule dans les yeux. C'est horrible. Alors que ça, ça sèche comme un vrai mascara en fait. Ça ne reste pas liquide. Hop. Et j'en mets aussi sur les sourcils, hein, bien évidemment. Puisque j'ai les sourcils clairsemés. Et dernière chose que je fais dans ma routine du soir, c'est mon petit baume pour les lèvres. C'est aussi la dernière chose que je fais dans ma routine du matin. Donc voilà, sensiblement, elles se ressemblent. Les produits sont euh, à peu près les mêmes, sauf qu'il y a une crème de jour et une crème de nuit. Sinon, euh, voilà, c'est à peu près la même chose. Donc j'espère que euh, cette vidéo routine vous aura plu. Du coup, moi, je vais finir de m'habiller. Euh, et puis, je vais ranger euh, le tout petit bordel que j'ai là. Et puis, c'est parti pour une petite soirée télé euh, en solo, enfin ou entre filles, avec ma dolly d'amour. Je vous fais des gros bisous. A plus. Bye.